സാധാരണ വണ്ടികളിൽ ഈ ബ്രോഷർ നോക്കുന്ന പതിവ് നമുക്കില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സിവിക്കിൻ്റെ ബ്രോഷർ കണ്ടപ്പോൾ നല്ല ഒരു എലഗൻ്റായിട്ട് തോന്നി എപ്പിക്കീസ് ബാക്ക് എന്നാണ് അവർ എൻ്റെ ഒരു ടാഗ് ലൈനായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ മിനിമലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രോഷർ എന്ന് പറയാം നല്ല രസമുണ്ട് ഹോണ്ടയിൽ പോയിട്ട് വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെനിക്ക് ബ്രോഷർ തന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നി അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോകുന്നില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് കാണിച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വണ്ടി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുതിയ വീടിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് ഹോണ്ട സിവിക്കാണ് ഹോണ്ട സിവിക്കിൻ്റെ ഡ്രീം ഡീസൽ മോഡലാണ് അപ്പോൾ വീടിലേക്ക് കിടക്കാം സ്വാഗതം ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം സംസാരിക്കാം ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആണ് എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റും എൽ ഇ ഡി ഫോഗ്ലാമ്പ് പണി വാങ്ങാൻ തന്നത് ഇനി ഫോഗ്ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ഫോഗ്ലാമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഗ്ലാമ്പ് തന്നെയാണ് താഴെ ഇടാൻ കാണാം ഈ ഫെൻഡറിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ കേട്ടോ ബമ്പറിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിധത്തിലാണത് ഇനി അലോവീൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പതിനേഴ് ഇഞ്ച് അലോവീലാണത് പതിനേഴ് ഇഞ്ചിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അമ്പത് പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വലിയ വീട് തന്നെയാണ് ഇനി ഫൈവ് സ്പോക്ക് അലോവീൽസ് ആണ് പുതിയ ഡിസൈൻ അലോവീലാണ് രണ്ട് കളറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിൽവറും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കളറായിട്ടുള്ള അലോവീലാണ് ഹോണ്ടയുടെ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാം ഇനി ഈ മിററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ മിററിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു ചെയ്യുന്ന മിറർ തന്നെയാണ് ഇനി ഒരു ക്യാമറ അതിനകത്ത് കാണാം ഇത് ലൈൻ ചേഞ്ച് അസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ബോർഡർ കാണുമ്പോൾ ക്രോമിലാണ് അതിന് ക്രോം അധികമായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ക്രോം എലമെൻറ്റ് ചെയ്യുക മാറ്റാത്ത കാണാം ഇപ്പോൾ ഗ്രില്ല് ക്രോം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബോർഡേഴ്സ് ക്രോം ആണ് അങ്ങനെ കുറേ ക്രോം എലമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മാറ്റാത്ത കാണാം ഇനി എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈനിലാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് താഴെയായിട്ട് ഡി ആറിൽ കാണാം ഈ ഒരു ബോണറ്റിന് ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റട്ടുകളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേ കൊടുത്ത് തന്നെ വേണം നിർത്താനായിട്ട് ഇത് ഹോണ്ടയുടെ ഐ ഡി ടെക് ഡീസൽ എൻജിൻ തന്നെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് പി എസ് പവറും മുന്നൂറ് എൻ എം ടോർക്കുള്ളൊരു എഞ്ചിനാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ എർത്ത് ഡ്രീംസ് ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ ഒരു ബാഡ്ജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹോണ്ടയുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റും കാണാം പിന്നെ ഒരു എഞ്ചിൻ കവറൊക്കെ അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എഞ്ചിൻ വെൽ പാക്കഡാണെന്ന് കാണാം നമ്മുടെ ഒരു റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പും എഞ്ചിനായിട്ട് അധികം ക്യാപ്പൊന്നുമില്ല വൈപ്പറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈനിലേക്ക് ഇറക്കിയ തരത്തിലുള്ള വൈപ്പർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ വൈപ്പർ നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ മറയ്ക്കുന്നില്ല വലിയൊരു ബോണറ്റ് ഷെല്ലും കാണാം ഈ ബോണറ്റിന് ഒരു ക്രീസിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബോഡി ലൈനിനെ കുറിച്ച് പറയാം ബോഡി ലൈനിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ബോഡി ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കിലെ ടൈ ലാമ്പ് വരെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിക്വസ്റ്റ് സെൻസറുകൾ രണ്ട് ഡോറിലും കാണാം ഇനി മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സൺറൂഫ് കാണാം വലിയൊരു സൺറൂഫാണ് കൂടെ ഒരു ഷാർഫിൻ ആയിരുന്ന അതിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂപ്പെ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ബാക്കാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എൻ്റെ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ബാക്കിലേക്ക് പോകാം പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു റൂഫ് ലൈനിങ് ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടാൽ കൂപ്പെ പോലുള്ള റൂഫ് ലൈനിങ് കണ്ട ഒരു നോച്ച് ബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നാം പക്ഷേ നോച്ച് ബാക്ക് അല്ല അതൊരു പ്രോപ്പർ സൈഡാൻ തന്നെയാണ് വലിയൊരു ബൂട്ടാണ് അതിനകത്തുള്ളത് ഇനി ഈ ബൂട്ടിനകത്ത് അസ്വാഭാവികമായിട്ട് കണ്ടതൊരു വാണിയും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പെട്ടിയാണ് കൂടാതെ എൻ്റെ ഇരുവശത്തും ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയകളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ സ്പെയർ വീൽ അലോയ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ടൂൾസൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയായി തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ബൂട്ടിൻ്റെ ഡോറിന് അതായത് ലിഡിന് കാർപ്പറ്റ് കൊടുത്ത് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ വയറുകളോ ഒന്നുമില്ല ഈ നമ്പർ വൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു റിവേഴ്സ് ക്യാമറയും കാണാം ഈ ബൂട്ട് തുറക്കാനുള്ളൊരു ലോക്ക് ബട്ടൺ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് നമ്പർ വൈറ്റിനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈ ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ടൈ ലാമ്പാണ് അത് ബൂമറാങ് ഷേപ്പില
ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല ഗിയറിലെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഗിയറുകളുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിന് ഈ ആറാമത്തെ ഗിയർ കോളർ പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് ഇടുന്ന പോലെയല്ല പകരം നമ്മുടെ സാധാ ഗിയറിൽ വരുന്ന പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതിന് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ കൺസോളിലെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൂടാതെ ഡോർ പോക്കറ്റുകളുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് കോട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുക്കുന്ന താഴെയായിട്ട് ഹിഡൻ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാം ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടൺ നമ്മുടെ രണ്ട് ഡോറുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ സൺവൈസറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ സൺവൈസറിന് ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് മനോഹരമാക്കിയുണ്ട് ഇനി ക്യാബിൻ ലൈറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓൺ ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് വെച്ച് ഓൺ ചെയ്യാവുന്ന ലൈറ്റുകളാണ് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് സൺ റൂഫ് തുറക്കാനും മടക്കാനും ഉള്ള ഒരു ബട്ടണാണ് ഇനി ഡ്രൈവർ സൈഡിലും ഒരു കണ്ണാടി കാണുന്നുണ്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള കൂടാതെ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡറും കാണാം സ്റ്റീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓഡിയോ കൺട്രോൾ സ്റ്റീയറിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് കൂടാതെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടൺ കാണാം പിന്നെ ടിൽറ്റും ടെലിസ്കോപ്പിക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സ്റ്റീയറിംഗ് വീൽ തന്നെയാണ് ലെതർ സ്റ്റിച്ചിങ് ഉണ്ട് സ്റ്റീയറിംഗ് വീലിനകത്ത് ഇനി മിററുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട് സൈഡ് റിയർ വ്യൂ മിററുകളിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ലൈൻ ചേഞ്ചിങ് ക്യാമറ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അകത്തെ മിററിന് ഒരു ഓട്ടോ ഡെമിങ് മിററാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഓട്ടോ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ വൈപ്പിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിനുള്ളത് മികച്ച ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മികച്ച ഒരു വാഹനം എന്ന് നമുക്ക് ശരിക്കും വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇനി പിന്നിലോട്ട് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിനിമം മാക്സിമം ലെഗ് റൂം നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മീഡിയയെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിനെ കുറിച്ചും പറയാം അപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലെതർ ഇൻസൈഡ് നമുക്ക് ഡോറിലും കാണാം കൂടെ കൂടാതെ അലുമിനിയത്തിലാണ് ഈ ഡോർ ഹാൻഡ് കൊടുത്തതാണ് ഈ ഡോർ പാൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് സിൽവർ കൂടാതെ ഇതാ ഒരു ലെതർ ഇൻസൈഡ് പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസൈഡ് കൊടുത്തു മൂന്നാല് കളറുകളുണ്ട് ഈ ഒരു ഡോർ പാൻ കാണാം പിന്നെ സ്പീക്കറൊക്കെ ഡോർ തന്നെ കൊടുത്താണ് കൂടാതെ ഈ ഡോറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ട്വീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോട്ട് ഹുക്കുകളൊക്കെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റിന് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു വാഹനത്തിൽ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ തരം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളൊരു വാഹനമാണ് ഹോണ്ട സിവിക്കുന്നത് പറയാം പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്പ്രിങ് ലോഡ് ഗ്രാബ് ഹാൻഡിൽ ഇവിടെയും കാണാം കൂടാതെ എ സി വെൻ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എ സി വെൻ്റിന് ചുറ്റും അലുമിനിയം ബോർഡർ കാണാം പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ടണൽ ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ നടുവിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിൽ കാലത്ത് വേണം ഇരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ സീറ്റ് പോക്കറ്റുകളൊക്കെ കാണാം ഈ സീറ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ നമ്മൾ മുന്നിലും കണ്ടു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കും ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ആംബ്രസ് നമുക്ക് പാസഞ്ചർ സൈഡിലും കാണാം കപ്പ് ഹോൾഡറുള്ള ഒരു ആംബ്രസ് ആണത് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ മൂന്ന് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ കാണാം അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറയാം സേഫ്റ്റി കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എൻ സി എ പി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഇട്ടൊരു വാഹനമാണ് ഹോണ്ട സിവിക്ക് അപ്പോൾ ഹോണ്ട സിവിക്കിന് ഫ്രണ്ടിൽ എയർ ബാഗുകളുണ്ട് കട്ടൺ എയർ ബാഗുകളുണ്ട് സീറ്റിൽ എയർ ബാഗുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെപ്പാടെ സുരക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ കോട്ടർ ഗ്ലാസും അല്ലെങ്കിൽ സൺ റൂഫും അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയ കൂടി ചേർന്ന് നല്ല വെളിച്ചം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് വാങ്ങാനുള്ളത് പിന്നെ ഈ ആംബ്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിളായി ഇരുന്ന് തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഈ ആംബ്രസ്റ്റ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലെതർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് നല്ല സൂണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു ബാക്കിലും നല്ല നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടുള്ള ഒരു ബാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ മിനിമം മാക്സിമം ലെഗ് റൂമിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും പിന്നിലാണ് ഇതും ഏകദേശം ഏറ്റവും പിന്നിലാണ് ഇത് എന്തിനാണ് രണ്ട് സീറ്റും ഒരേപോലെ എടുത്തു വെച്ചാൽ ആ ഒരു മിനിമം ലെഗ് റൂമിൽ കൂടി നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന ഒരു കംഫർട്ട് തരുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഹോണ്ട സിവിക്ക ഈ മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള ഡയലുകൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നടുഭാഗത്ത് സ്ക്രീനാണുള്ളത് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം പുഷ് ബട്ടൺ ഞെക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഐക്കൺ അവിടെ കാണാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഓൺ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ
പ്ലസ് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ ഒരു ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു നോർമലൈസ് ചെയ്യാം സീറോ അപ്പോൾ സീറോ ആക്കിയിട്ട് എസ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കാണുന്നത് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്നുള്ളത് മാറി പ്ലസ് ടു കൂട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം തോന്നുന്നത് പ്ലസ് ടു കൂട്ടാണ് പ്ലസ് ടു കൂട്ട് മുപ്പത്തി നാലാവും യെസ് അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ മുപ്പത്തി നാലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഔട്ട് സൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ടുള്ള വരുള്ളൂ മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോണ്ട സിവിക്കിനകത്ത് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ത്രീ ഒക്കെ കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എത്ര പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വരെ കൂട്ടാൻ പറ്റും മൂന്ന് വരെ കൂട്ടാനും മൂന്ന് വരെ കുറയ്ക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് അടുത്തത് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ഒരു വെള്ള ലൈൻ ആ വെള്ള ലൈൻ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പച്ചയാവും അതിനാണ് ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻസി ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ പച്ച ലൈൻ കാണില്ല നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഓഫ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും കാണുന്നില്ല ഞാൻ തോന്നും തിരിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് കാരണം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്കോമീറ്റർ ഈ ടാക്കോമീറ്റർ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു ടാക്കോമീറ്റർ അവിടെ കാണിച്ചു ആ ടാക്കോമീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ മാത്രമാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ടാക്കോമീറ്റർ ഇല്ല ഇപ്പോൾ സ്പീഡോമീറ്റർ മാത്രമേ വാഹനത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഓപ്ഷൻസ് കൂടാതെ നമ്മുടെ മീറ്റർ കൺസോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടി ഇതിനകത്താണ് കീലസ് ആക്സസ് കണ്ടു കീലസ് ആക്സിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കണ്ടത് രസമായിട്ടുള്ള സംഭവം കണ്ടത് നമ്മുടെ ഡോർ വിൻഡോ സെറ്റപ്പിനകത്താണ് ഈ ഡോർ വിൻഡോ സെറ്റപ്പിനകത്ത് വാക്ക് എവേ ലോക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഓൺ ചെയ്യാട്ടോ സെറ്റ് വാക്ക് എവേ ലോക്ക് ഇനി നമ്മൾ കീ നമ്മുടെ പോകട്ട് നടന്നു പോയാൽ അത് ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വർക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ നോക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റപ്പിനാണെങ്കിലും ഡോർ വിൻഡോ സെറ്റപ്പിനാണെങ്കിലും മീറ്റർ സെറ്റപ്പിനാണെങ്കിലും ക്ലോക്കിനാണെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും ഫോൺ ആണെങ്കിലും ഓഡിയോ ആണെങ്കിലും ബ്ലൂടൂത്ത് വൈഫൈ ആണെങ്കിലും സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ അതിനകത്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഓഡിയോ മീറ്റർ കൺസോൾ സെറ്റപ്പ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൺസോൾ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വെച്ച് മീറ്റർ കൺസോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ടു വൺ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് റിയർ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ലൈൻസും ഗൈഡ് ലൈൻസും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് റിവേഴ്സ് ഇട്ടാൽ ക്യാമറ ഒന്നും ഇല്ലേ ഗൈഡ് ലൈനുള്ള ഒരു ക്യാമറ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇനി ലൈൻ ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ലൈൻ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇടത് വശത്തെ ആ ഒരു മിററിലെ ക്യാമറയാണ് അത് ഓണാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു മീഡിയ ആണത് ഇനി ആപ്പ് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൊബൈൽ കണ്ടിയാത്തോണ്ട് അധികം ആപ്പും കാണുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇനി താഴെ നമുക്ക് എ സിയുടെ കൺട്രോൾസ് കാണാം ഈ എ സിയുടെ കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡ്യൂവൽസ് ആണ് എ സി ആണ് അപ്പോൾ ഡ്രൈവർക്കും പാസഞ്ചർക്കും സെപ്പറേറ്റ് എ സി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടാതെ റിയർ എ സി ഇവൻറ്റും കാണാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് സിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് എ സി കൂടി സിങ്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിഗ്രി ഡ്രൈവർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ സിങ്ക് ഓപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സിങ്ക് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടും ഇരുപത്താറായി അപ്പോൾ ഞാൻ സിങ്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സിങ്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ഇരുപത്തിനാലാക്കിയാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്താറ് താഴെയായിട്ട് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് കാണാം ഇനി ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ കാണുന്നില്ല ഈ ക്ലൈമറ്റ് ബട്ടൺ കാണുമ്പോൾ അത് പ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലൈമറ്റിനായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ കാണാം ഇതിനകത്ത് എ സി ഓൺ ആക്കാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കൂടാതെ സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ സൈഡിലേക്കാണ് എയർ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഫാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്താൽ പറ്റും ഹൈ ഓപ്ഷനും കാണാം ഇതൊന്
സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തി സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പവർ കൂടിയപ്പോൾ അത് വീണ്ടും സിവിക്കിലെത്തി സിവിക്കിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡീസലിൻ്റെ ഡ്രൈവബിലിറ്റി മികവുറ്റതായി എന്ന് പറയാം കാരണം എൻജിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമേസിലോ കേൾക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ ഒന്നും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിവിക്കിനകത്തില്ല ഓവർടേക്ക് ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നൂറ് എണ്ണം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വാഹനത്തിന് നല്ല ഒരു ഇനീഷ്യൽ ആണ് നൽകുന്നത് ഇപ്പോൾ മീറ്റർ റേഞ്ചും കൊള്ളാം പിന്നെ പുതിയ വാഹനങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്പീഡോ മീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് വാണിങ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൺപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ തിരിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിംഗ് കണ്ടീഷൻസിൽ ആരും ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഇപ്പോൾ ചെറിയ പവറുള്ള വാഹനങ്ങളൊന്നും കുഴപ്പമില്ല വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെ അത് ശരിക്കും ആത്മഹത്യാപരമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും വണ്ടിയുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ശരിക്കും വണ്ടി അടി കിടന്നിട്ട് നമ്മുടെ താഴത്തെ സസ്പെൻഷൻ നോക്കുന്നുണ്ടായി കാരണം പഴയ സിവിക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ബലിനോയുടെ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ലാൻസറിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിങ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ട് നല്ല കൗതുകമൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് വലിയ വലിയ ശബ്ദങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ അൺലേഷൻസ് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ട് ചില വലിയ ഹമ്പുകളൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ കൂടാതെ ചെറിയ ഒരു പ്രൊഫൈലിലെ വീല് അമ്പത് ഒരു വാൾ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു വീലെന്ന നിലയ്ക്ക് വണ്ടി കൂടിയ വേഗതയിൽ ഓടിക്കാനാണ് മികവുറ്റത് അല്ലാതെ കുറഞ്ഞ വേഗതയില്ല അപ്പോൾ റോഡിലെ നോയിസൊക്കെ നമുക്ക് അകത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പതിനേഴഞ്ച് വീലുകളാണ് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഒരു ലോ ആയിട്ടുള്ള ഓവർ ഹാങ് ആയതുകൊണ്ട് അടി തട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഹമ്പൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി തന്നെ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഹമ്പൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആവറേജ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എം ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേജ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും പോലെ ഈ വാഹനത്തിനകത്തും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പച്ച ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കരുതുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ എക്കണോമി ഓഫീസിൽ പോകാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോകുന്ന പച്ച ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല വെളിച്ചം അകത്തേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ റിയർ വ്യൂ മിററുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നല്ല ബാക്കേഡ്സ് തരുന്ന മിററുകളാണ് കൂടാതെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ക്ലച്ച് ആണെങ്കിലും സ്റ്റിയറിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ലൈറ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു എഫേർട്ടും ഇല്ല ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും മികവായിട്ട് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ ഫോഡിൻ്റെ ഒരു വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇപ്പോൾ ആസ്പിയറിൻ്റെ ക്ലച്ച് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഹെവൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വിരൽ കൊണ്ട് അമർത്താവുന്ന ക്ലച്ചേ ഉള്ളൂ അത്ര ലൈറ്റ് ക്ലച്ചാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ആയിട്ട് കൂടി ഇനി സിവിക്കിൻ്റെ പോരായ്മയും അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ബിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാം ഇപ്പോൾ സിവിക്കിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ വിലയിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബി എച്ച് പി കുറവായിട്ട് തോന്നി വണ്ടിയുടെ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ ബി എച്ച് പി കുറവായിട്ട് തോന്നി ഇപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈവർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല സുഖകരമായി ഓടിക്കാവുന്ന നല്ല മൈലേജ് ഉള്ള ഒരു നല്ല വാഹനം തന്നെയാണ് സിവിക്ക് എന്നിരുന്നു കൂടി ആ പ്രൈസിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ചിൽ കുറച്ച് ഓവർ പ്രൈസാണ് എന്ന് തോന്നി ഈ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇത് വണ്ടി ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ലക്ഷറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അധികമാണ് ഇപ്പോൾ ലൈൻ ചേഞ്ച് ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹെഡ് ലാമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വൈപ്പസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രീമിയം ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ഈ ഒരു വാഹനത്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വന്ന മീറ്റർ കൺസോൾ എനിക്ക് നല്ല കൗതുകമുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടോ നല്ല രസമുണ്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല കാഴ്ചയ്ക്ക് നല്ല ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ ആർ പി മീറ്റർ ഒന്നും എല്ലാവർക്കും വേണമെന്നില്ലോ അപ്പോൾ ആർ പി മീറ്റർ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഇനി സ്റ്റീയറിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇൻസേർട്ടുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ അലുമിനിയം ഇൻസേർട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ സ്റ്റീയറിങ്ങിന് ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക
ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അങ്ങനെയുള്ള പേജുകളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഈ വാഹനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ തിരക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കാല് കൊടുത്തിട്ട് സൈൻ ഓഫ് പറയാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അവർക്ക് നന്ദി നമസ്കാരം